ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மிஷின்ஸ் லேபில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வாட் மீட்டர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம எம் டெர்மினலையும் சி டெர்மினலையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஏன் அதை இன்டர்னலாக அவங்க கனெக்ட் பண்ண மாட்டுறாங்க நம்ம ஏன் ஒவ்வொரு தடவையும் அது எம்ஏ சியையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் அதற்காக என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் பவரை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வாட் மீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் உதாரணமாக இப்போ நம்ம வீட்டை எடுத்துக்கோங்க நம்ம வீட்டில் உள்ள லோடெல்லாம் எவ்வளோ பவர் கன்சியூம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம வாட் மீட்டரை வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் லேப்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இன்டெக்டிவ் அண்டு ரெசிஸ்டிவ் லோடு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி யூஸ் பண்ணுற லோடில் உள்ள பவரை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக வாட் மீட்டர்லாம் நம்ம லேபில் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி நம்ம லேபில் யூஸ் பண்ணுற வாட் மீட்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம போனோடனுமே ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா எம்ஏசியையும் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணுவோம் ஏன் அதை இன்டர்னலாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போதே எம்ஏசியும் உள்ள நம்ம ஷார்ட் சர்க்கியூட் நம்ம கொடுத்துடலாம் இல்லை ஏன் நம்ம ஒவ்வொரு தடையும் எம்ஏசியும் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு எனக்காச்சும் ஒரு நாள் நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்களா அப்படி யோசிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான வீடியோ தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாட் மீட்டரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பற்றி பார்ப்போம் வாட் மீட்டரில் எப்பயுமே ரெண்டு காயில் இருக்கும் ஒன்று கரண்ட் காயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று ப்ரெஷர் காயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரண்ட் காயிலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும் ஒன்று எம் இன்னொன்று எல் எம்னா என்னென்னா மெயின் எல்லுனா என்னென்னா லோடு ப்ரெஷர் காயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும் ஒன்று சி இன்னொன்று வி சி அப்படின்னா காமன் வி அப்படின்னா வோல்டேஜ் எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கரண்ட்டு காயில் நம்ம லோடுக்கு சீரிஸாக தான் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க மெயினை எடுத்து ஃபேஸில் கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க எல்லா லோட் சைடு கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க மிச்சம் இருக்க அந்த சி வி இருக்குல்ல சிபி அப்படிங்கிறது வோல்டேஜ் அது வோல்டேஜை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக எப்பயுமே ஒரு சர்க்கியூட்டில் நம்ம எப்படி வோல்டேஜை மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சர்க்கியூட்டுக்கு அக்ராஸாக கனெக்ட் பண்ணோம் ஒரு <laughs> நோக்கி மூவ் ஆகும் இன்டெக்டிவ் லோட் அப்படினா என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினா இப்ப நம்ம வீட்ல யூஸ் பண்ற அந்த மோட்டார் காயில் அதாவது காப்பர் போன்ற காயில் நம்ம எங்கங்க எல்லாம் யூஸ் பண்றோமோ அது எல்லாமே இன்டெக்டிவ் லோட் சோ நான் இந்த இன்டெக்டிவ் லோட் யூஸ் ஆகும்போது இந்த முள் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் நோக்கி மூவ் ஆகுறதுனால நம்மளால வாட் மீட்டர்ல வந்து என்னன்னா ரீடிங் எடுக்க முடியாது இதற்கு என்ன பண்ணுவாங்கனு பாத்தீங்க அப்படினா அந்த எம் எல் இருக்குல எம் வந்து என்னனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபேஸ்ல கொடுத்துறோம் எல் வந்து என்னனா லோட் சைடு கொடுத்துறோம் இந்த எம் எல் ஐயும் ஆல்டர்னேட்டா चेंज பண்ணுவாங்க அதாவது எல் எடுத்து ஃபேஸ்லேயும் எம் எடுத்து லோடுலேயும் கொடுப்பாங்க அதே போல கீழே இருக்க அந்த சி வி வந்து என்னென்னா ஆல்டர்னேட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க விஏ எடுத்து எம்மில் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த சியை எடுத்து வந்து என்னென்னா நியூட்ரலில் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொலாரிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் அந்த மாதிரி பொலாரிட்டி சேஞ்ச் ஆனால் நம்ம இன்டெக்டிவ் லோடு கனெக்ட் பண்ணாலும் அதில் வாட் மீட்டரில் உள்ள அந்த குறிமூல் வந்து என்னென்னா ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் நோக்கி போகும் இந்த மாதிரி போகும்போது நம்மளால் இன்டெக்டிவ் லோடில் எவ்வளோ பவர் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் வாட் மீட்டரில் எம்ஐ சியையும் நம்மளால் இன்டர்னலாக ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் எக்ஸ்டர்னலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஏன் வாட் மீட்டரில் எம் எம்ஏசியையும் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக கனெக்ட் பண்ணுறோம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும் போதே ஏன் இன்டர்னலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்க வேண்டியதானே அதற்கான என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் மற்றும் உங்கள் சந்தேகங்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டட் வீடியோஸை தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனாக வந்து சேரும்